இப்போ இந்த கடைசி நாட்களில் சென்னை பட்டணத்தில் ஸ்பெசிஃபிக்காக கர்த்தர் நம்மை எதோடு யுத்தம் செய்வதற்கு வைத்திருக்கிறார் நம்ம எல்லாம் ஒரு மில்ட்ரி ஒரு இராணுவம் ஒரு யுத்த புருஷர்களாக கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார்னா எதோட சண்டை போடுறதுக்கு இப்போ வச்சிருக்கிறார் இனி நீங்கள் போய் அருமைக்கு எதோ ஒன்றில் சண்டை போடுவீங்க கடைசி நாள் யுத்தம் சண்டை போடுவீங்க ஆனால் இப்போ கர்த்தர் எதில் சண்டை போட வச்சிருக்கிறார்னா முதல்ல இராணுவத்தினுடைய அந்த பணி என்பது அந்த எல்லைப்புறத்தில் மாத்திரம் இல்லை நாட்டுக்குள்ளேயே நடக்கும் அப்படி தானே ஒரு பெரிய வெள்ளம் வந்துருச்சுன்னா இராணுவத்தை அலைங்கள் கூப்பிடுங்கள் இராணுவத்தினுடைய வேலை நடக்கும் அது மாதிரி இப்போ கர்த்தர் இராணுவத்திற்கு அழைக்கப்பட்ட யுத்தத்திற்கு அழைக்கப்பட்ட நமக்கு ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் கொடுத்திருக்கிறார் என்ன தெரியுமா இந்த சென்னை சென்னை மாகாணம் சென்னை பட்டினம் அது ரொம்ப முக்கியம் சென்னை மாகாணம் அது ரொம்ப முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ எதற்கு இதில் தான் முதல்ல கர்த்தர் ஒரு பெரிய எழுப்புதலின் திட்டத்தை கொண்டு வர போகிறார் இதில் யாருக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையவே கிடையாது கர்த்தர் இதற்காகத்தான் இதை இது வரைக்கும் பத்திரப்படுத்தி ஸ்பெசிஃபிக்காக கர்த்தர் இந்த பட்டணத்தை அதற்காகவே வைத்திருக்கிறார் இந்த பட்டணத்தில் அதுக்கு தான் தன்னோடு தன்னோடு கூட வேலை செய்த தன்னோடு கூட ஒன்றாக இருந்த தம்முடைய தாசனாகிய தோமாவுடைய உடம்ப இங்கே கொண்டு வந்து கர்த்தர் விதைக்க வைத்திருக்கிறார் ஏன்னா இங்கே அது வந்து விளையணும் என்று இதிலிருந்து தான் ஒரு பெரிய கடைசி கால எழுப்புதல் வரப்போ சாத்தானுக்கு தெரியும் அது அதனால் இந்த சென்னை பட்டணத்தை எப்படியாவது அது எழுப்புதல் வர முடியாதபடிக்கு தடைகளை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சாத்தான் விரும்பி காரியங்களை உள்ளே வைக்கும் பொழுது முதல்ல நீங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த தடைகளை தகர்த்து கண்ணுக்கு தெரியாத எதிரிகளோடு போராடுவதற்காக கர்த்தர் விசேஷமாக நம்மை அழைத்து வந்திருக்கிறார் இதுதான் உங்களுடைய வேலை நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ப்ராஜெக்ட் என்னென்னா சென்னையிலிருந்து எழுப்புதல் அல்லது தேவன் செய்ய நினைத்த பெரிய காரியம் வரக்கூடாது நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு கங்கணம் கட்டி கொண்டு சாத்தான் தன்னுடைய தூதர்களோடும் ஆட்களோடும் இறங்கியிருக்கிறான் கண்டிப்பாக அதை வந்து வரவிட மாட்டான் வர வரவிடக்கூடாது என்பதில் அவ்வளவு அவ்வளோ வைராக்கியமாக இருக்கிறான் எழுப்புதல் வந்துடக்கூடாது இங்கேருந்து ஏனென்றால் இந்த எழுப்புதல் என்பது உலகம் முழுவதும் வியாபிக்க போகிற ஒரு பெரிய எழுப்புதல் கர்த்தருடைய வாக்கு திட்டம் சென்னை பட்டணத்தின் மேலும் முதல்ல சென்னையில் ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் மெட்ராஸ் மாகாணம் முழுவதும் நாம் அடிக்கடி மெட்ராஸ் சொல்லுவோம் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சு ஏன்னா நான் கொஞ்சம் அந்த அப்போ உள்ள ஆள் எங்களுக்கெல்லாம் மெட்ராஸ்னு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நாங்கள் ஒருவேளை ஐம்பது வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் அல்லது நாற்பது வயசுக்கு உட்பட்டவர்கள் சென்னை சென்னை சொல்லிடுறீங்க எனக்கு அடிக்கடி மெட்ராஸ்னு வந்துடும் எனக்கு சென்னை மாகாணம் இருக்கு பாருங்க சென்னை முழுசும் அடுத்து முதல்ல வந்து சென்னையில் ஆரம்பிக்கும் சென்னை மாகாணம் முழுவதும் அது வந்து அப்படியே வியாபித்து பரவி இந்த எழுப்புதல் பரவும் அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த மாநிலங்கள் ஆந்திரா கர்நாடகா அப்புறம் கேரளா இதுக்குள்ள ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் கீழிருந்து அப்படியே பரவ ஆரம்பித்து மேலே வரைக்கும் நம்ம தேசம் முழுசும் பரவும் அப்புறம் உலகம் முழுவதும் அது வியாபித்து கடந்து போக வேண்டியதுதான் தேவனுடைய திட்டம் அப்போ சாத்தானுக்கு இது வந்து ஆரம்பிக்கிற இடம் இங்கே தானே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இதையே நம்ம அணைத்து விட்டால் என்ன நடக்கும் அப்போ இந்த எழுப்புதல் வர முடியாமல் நம்ம ஏதாவது செய்து விட வேண்டும் என்பது அவனுடைய நோக்கம் ஒருவேளை அந்த எழுப்புதல் வந்து விட்டால் கூட அந்த எழுப்புதலை நம்ம வேற மாதிரி டைவெர்ட் பண்ணி விட வேண்டும் கெடுத்து விட வேண்டும் என்பதும் அவருடைய இரண்டாவது கட்ட பிளான் எழுப்புதல் வர முடியாதபடிக்கு நம்ம செய்யணும் சொன்னால் இந்த பட்டணத்தின் மேல தேவனுடைய கோபம் வருகிற மாதிரியான காரியங்களை உள்ளே கொண்டு வர வேண்டும் கர்த்தருடைய கோபம் ஒரு தேசத்தின் மேல ஒரு பட்டணத்தின் மேல வந்தா கர்த்தர் அந்த பட்டணத்தை கவிழ்த்து போட வேண்டும் என்பது மரபு அப்படிதான் வசனத்துல போட்டிருக்கு கர்த்தர் கவிழ்த்து விடுவார் அது அவருடைய நீதி கர்த்தர் அந்த பட்டணத்தை தண்டிச்சே ஆகணும் கர்த்தர் இந்த பட்டணத்தை ஆசிர்வதிக்க மனம் வைத்திருக்கும் பொழுது அதை தண்டனைக்குரிய பட்டணமா மாத்திரணுங்கிறக்காக சத்ரு ஒரு பக்கம் தீவிரமாய் கிரி செய்து கொண்டிருக்கிறான் அப்ப இந்த பட்டணத்துல என்னென்ன விதமான கொடுமைகள் நடக்கணுமோ அதுதான் நம்ம சொல்றோம் ஒரு சின்ன குழந்தைய கூட சின்ன பையனை கூட குடிகாரர்களாக மாற்றி வைத்திருக்கிறார்கள் குடிகாரர்களா அப்ப கர்த்தர் இந்த பாட்டு சந்தோஷப்படுவாரா பரவாயில்லையே அஞ்சு வயசுல ஆரம்பிச்சுட்டான் தண்ணி அடிக்க அப்படின்னு கர்த்தர் சந்தோஷப்படுவாரா தேவன் என்னென்ன காரியத்தெல்லாம் அறிவிருக்கிறாரோ அவைகள் எல்லாம் அந்த பட்டணத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து வைத்து விட்டால் கத்தருடைய நியாய தீர்ப்பு இந்த பட்டணத்தின் மேல இறங்கிருச்சுன்னா அழிஞ்சிருச்சுன்னா எப்படி அந்த எழுப்புதல் வரும் இது சாத்தானுடைய கணக்கு அப்ப இதை நம்ம அவருடைய மைண்ட்ல வைத்து எங்கெங்கெல்லாம் இந்த எழுப்புதலுக்கு விரோதமான கிரியைகள் வருகிறது என்பதை பார்க்கணும் இரண்டாவது ஒரு எழுப்புதல் வர ஆரம்பிச்சோம் அப்ப நல்லா பாருங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது உங்களுக்கு ஒரு எழுப்புதல் வர ஆரம்பித்தால் அது எங்கிருந்து வர வேண்டும் தேவனுடைய சபையிலிருந்தும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் நடுவில் இருந்தால் முதல்ல அதை ஆரம்பிக்க வேண்டும் அப்போ என்ன செய்யணும்னா சபையை
கர்த்தர் ஒரு எழுப்புதல் தரும் பொழுது புதுசா ஜனங்கள் எழும்பி இயேசு ஏற்றுக்கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டு வருகிறவர்கள் வேறு மதத்தை வேறு மார்க்கத்தை வேறு இனத்தை சேர்ந்தவங்களா தான் இருப்பாங்க அவனுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி வசனம் தெரியாது அவனுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி பைபிள் சொல்ல தெரியாது அப்பதான் புதுசா வர்றாங்க ஓ இயேசு எவ்வளவு பெரிய தேவன் பார்த்த உடனே அந்த வந்து மனம் திரும்பி உள்ள வருவாங்க இந்த உள்ள வந்த உடனே இந்த ஆட்கள் பெருக ஆரம்பிச்ச உடனே இவர்களை மாற்றி விடுவதற்கும் அவர்களுடைய பந்தய பொருளை இழக்க வைப்பதற்கும் ஒரு கள்ள கூட்டம் ஒரு கள்ள வேலையாட்களுடைய கூட்டம் அதுக்கு முன்னாலேயே வந்து எழுப்பப்படும் நீங்க நல்லா பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் இருந்தா நிறைய கள்ள உபதேசங்கள் புறப்பட ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ நீங்க நல்லா பாருங்க பெரிய பெரிய ஊழியக்காரர்கள் பெரிய பெரிய சபைகள் பெரிய பெரிய இடங்கள்ல இருந்து கள்ள ஊழியக்கார் ஃபேக் ஊழியக்காரர்கள் சென்னையில் இருந்தா இருந்துருக்காங்க இது கர்த்தர் எங்களுக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால நாங்க நாலு மாலில் ஜோமன் போது கர்த்தர் சென்னை பண்ண ஜோமன்னுங்க சென்னையில் இருந்தா அந்த மாதிரி கள்ள வாய்கள் புறப்பட போகிறது கள்ள வார்த்தைகளை சொல்லக்கூடிய அந்த ஊழியக்காரர்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் இவங்கெல்லாம் வந்து புறப்பட போறாங்க இவன் புறப்பட்டானா என்ன செய்வான்னா இவர்களுக்கு இப்போ வந்து புதுசா வர்றவங்களுக்கு யார் நல்லவர்கள் யார் கெட்டவர்கள் என்று தெரியாது அவன் பளவளப்பும் பகட்டுமா இருக்கிறத பார்த்து அவங்க சொல்றத நம்பி அப்படி உள்ளே போய் நம்ம அவருடைய ரட்சிப்புக்கு பாடுபட்டு அவனை கொண்டாந்திருப்போம் கொண்டு வந்துட்டு நீங்க வந்து அடுத்த ஆள வந்து கை தூக்குறது பாப்பீங்க அதுக்குள்ள இங்க வந்து நீங்க கொண்டாந்து கரையாத்தினீங்கல்ல அவர்களை இவர்கள் கடித்து பட்சித்து ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கிடுவாங்க அப்படித்தானே ஒரு மீன் பிடிக்க போறவன் வந்து மீன் கூடை வச்சுட்டு பக்கத்துல மீனை பிடிச்சி பிடிச்சி உள்ள போடுறான் மீன் கூடைக்குள்ள பார்த்தா அவன் வளர்க்கிற ஒரு பூனை பூனையை உள்ள விட்டுட்டு மீனை பிடிச்சி உள்ள போட்டா என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்க திரும்பி பார்த்தா கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா கூடக்குள்ள ஒன்றுமே இருக்காது முதல்ல இந்த பூனைகளை நம்ம பிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எவனெவனெல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய ரட்சிப்புக்கு உலை வைக்கிறான்னு முதல்ல பார்க்கணும் முந்தி அவர்கள் கட்டப்பட வேண்டும் அப்புறம் தான் எழுப்பதில் வர முடியும் அதைத்தான் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க கள்ள உபதேசம் கள்ள உபதேசம் சொல்லி கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் மாத்திரமல்ல இந்த கள்ள என்கிற வார்த்தை அநேக இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற பார்க்குறோம் நீங்களும் உங்களுடைய ஞாபகத்தில் சொல்லுங்கள் அதில் வந்து வேத வசனத்தில் இந்த கள்ள ஆட்கள் யார் யாரெல்லாம் அடையாளப்பட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கள்ள சகோதரர்கள்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டது அப்புறம் கள்ள வேலையாட்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்து கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் கள்ள போதகர்கள் அப்புறம் கள்ள அப்போஸ்தலர்கள் கள்ள சகோதரர்கள் இப்போ இவ்வளவும் இருக்கு நீங்க வெறும் கள்ளன்னு சொன்ன கள்ள தீர்க்க தரிசி மாத்திரம் தேடாதீங்க இதுல எல்லாமே கள்ளர்கள் இருக்கிறாங்க கள்ள சகோதரர்களாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி தோல்ல கைப்பட்டு கள்ள சகோதரர்கள் பேக் பிரதர்ஸ் எப்படி இருக்கும் கள்ள சகோ கள்ள போதகர்கள் நல்லா அப்படி வைராக்கியமா பேசுற மாதிரி பேசி நீங்க நல்ல யார் கள்ளர்கள் என்று எப்படி பார்க்கணும் சொன்னா எவன் ஒருவன் ரொம்ப சிம்பிள் எவன் ஒருவன் தன்னை மையப்படுத்தவும் தன்னுடைய பெயரை பிரஸ்தாபம் பண்ணவும் அல்லது தனக்கு வசதிகளை சேர்த்துக் கொள்ளவும் தன்னை மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவும் சொல்லி தான் என்கிற நினைவுக்கு மனசுல வச்சுக்கான கண்டிப்பா அவன் பக்க வழிகளை பக்க உபதேசங்களை தான் நாடுவான் சந்தேகமே இல்லை எப்பொழுது ஒருவன் இயேசுவின் மகிமையை தேடுகிறானோ அவர் உயர்த்தப்படும் நினைக்கிறானோ அவன் நிச்சயமா கள்ள வேலை செய்யவே மாட்டான் அல்ல லூயா யோவானை வந்து தூண்டி விடுறாங்க நீங்க தானங்க சீனியர் நீங்க தானே பாருங்க நம்ம கூட இருந்த ஆள்லாம் அந்த இயேசு பின்னால போறாங்களேன்னு சொல்லி மெல்ல தான் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றான் அவர் சொல்லுகிறார் யோவான் சொல்லுகிறார் அவர் பெருகவும் நான் சிறுகவும் வேண்டும் எந்த ஊழியக்காரன் இப்ப சொல்லுவோம் அவர் பெருகவும் நான் சிறுகம் வேண்டும் இன்னைக்கு இயேசுக்கு சமமாக தன்னை கொண்டு வந்து நிறுத்தி காண்பிக்கத்தான் இன்றைக்கு ஊழியக்காரர்கள் விரும்புகிறார்கள் அவன்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா நிச்சயம் கள்ளத்தனம் இருக்கும் அவர் பெருகணும் அது மாத்திரம் இல்ல நமக்கு அவர் பெருகணும் சொல்லி ஆசைப்படுவது மாத்திரம் இல்ல நான் சிறுகுவதை குறித்தும் நான் ஆசைப்படணும் நான் குறைஞ்சு போகணுங்க இயேசுதான் பெருக வேண்டும் அவர் பெயர் வர வேண்டும் ரெண்டுமே நடக்கணும் இன்னைக்கு இவைகள் எல்லாம் ஒரு ஒரு மனிதனிடத்திலிருந்து காணிக்கை வாங்குவதற்கும் தன் வசதிகளை பெருக்கு கொள்வதற்கும் ஒரு காரியம் வரும்போது இப்பதான் நம்ம வந்து பல விஷயங்களை பேச வேண்டி வரும் இதை சொன்னாடா கொண்டாந்து அவனுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை பிடுங்கலாம் இதை சொன்னா நாம் நம்மை வந்து பெரிய அளவில் உயர்த்தி கொள்ளலாம் இப்படி நம்ம யோசிக்கும் போதுதான் பல கள்ள உபதேசங்கள் உள்ளே புறப்பட ஆரம்பித்து விடுகிறது ஒரு சகோதர இடத்துல நாம் பேசியிருந்தேன் இது கள்ள உபதேசங்கள் மாத்திரம் இல்லை கள்ள ஆராதனைகள் இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு கள்ள ஆராதனைகள் இருக்கு ஆப்பிரிக்க இருக்கல கள்ள காணிக்கை இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியாது அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் கள்ள ஆராதனைகள் என்றால் ஒரு ஆராதனை தேவனுக்கு தானே கொடுக்கப்படணும் தேவனுக்கு செலுத்தப்படுகிற ஆல ஆராதனை என்பது தேவன் விரும்புகிற மாதிரி இருக்கணும்
அது அது இல்லாத காரியங்கள்லாம் அப்படி வந்துடும் அப்போ நான் ஒரு ஒரு இடத்துல பேசி கொண்டிருந்தேன் அது சொன்னேன் பிரதர் இப்போ ஒரு காலத்தில் ஆராதனைகள் என்பது வேறு மாதிரி இருந்தது நான் இங்கே எங்களுடைய சிஎஸ்ஐ சர்ச்சிலையோ லுத்தரன் சர்ச்சிலோ நான் லுத்தரன் சபையை சேர்ந்தவன் எங்கள் லுத்தரன் சர்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா லித்தானிய ஆராதனைன்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அந்த காலத்தில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆராதனை ஃபுல்லாக பாட்டாக தான் இருக்கும் அது வந்து உடனே பார்த்தா இப்பொழுது நாம் காணிக்க எடுப்போமா ஆக அப்படின்னு ஒரு ராகத்தில் போட்டு சொல்லுவார் எல்லாமே தான் அதை முடிஞ்சு போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு முதல் கொண்டு பாட்டிலே முடிச்சிடுவோம் அதான் லித்தானிய ஆராதனை எங்கள் இதில் அப்படி அப்படி ஆர்சியில் எல்லாம் ஆராதனை வைத்துக்கப்பட்டிருக்கிறது நல்லா இருக்குது எல்லாரும் எழுந்து நின்று அப்படியே அதை வச்சு பாட்டு பாடி ஒரே மாதிரி கோரஸா அழகா இருக்கிறது கேட்கறதுக்கு ஆனா இப்போ வித்தியாசமா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒருவர் கையை ஒருவர் பிடிங்கிறான் திடீர்னு ஒருவரை ஒரு நோக்கி பாருங்கிறான் வலது காலத்துக்கு இடது காலம் மேல வைக்கிறான் இடது காலத்துக்கு இவங்க மேல இருந்து இவர் வந்து டான்ஸ் சொல்லி கொடுத்து கொண்டு கொரியோகிராஃப் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார் வாங்க எல்லாம் துள்ளி குதித்து ஆடுவோம் அப்படின்னு சொல்றான் குதிக்கிறான் இது என்ன புதுசா இருக்கே பிரதர் நாங்க அப்பெல்லாம் இங்க ஆராதனைகள் நான் நான் சின்ன பையனா இருக்கும்போது போயிருக்கிறேன் நாங்க வந்து சர்ச்சில பாத்துருக்கோம் வேற மாதிரி இருந்தது நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட புதுசில் கூட வேற மாதிரி இருந்தது அந்த காலத்தில் நாங்கள் தினகரணையாவுடைய கூட்டங்களில் போய் பார்த்துருக்கிறேன் நான் ஒரு கொயர் இருப்பாங்க பின்னால் இருந்து மைக் வச்சு ஒரு பத்து பேர் நின்று பாடுவாங்க ஐயா ரெண்டு பாட்டு போட அவ்வளோதான் முடிஞ்சது இன்னைக்கு வேற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் டான்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறீங்க லைக் போட்டுறீங்க கலர் கலர் ட்ரெஸ் நல்லா இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு ஆனால் அது என்னமோ ஒரு நெருடலாக இருக்கிறது அது என்னது எனக்கு தெரியல ஏன் அப்படி செய்கிறீர்கள் சொன்னேன் இது என்ன இது என்ன விசேஷம் அப்படி பிள்ளைங்கள் எல்லாம் போட ஆட வச்சு அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 பா சிரிங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து கைதட்டுங்க எங்க வசனத்துல எங்க வருகிறது அப்படி அவர்கள் ஒரு ஸ்தோத்திர பாடலை பாடி அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு அப்படிதானே போட்டிருக்கு இயேசு கடைசியில வரும்போது அவர் ராபோஜன் அவர்கள் ஸ்தோத்திர பாடலை பாடி அவ்வளவுதான் பாடி அடுத்தாப்புல அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிட்டாங்க நீ போயிட்டு திரும்பி காலையில இருந்து சாயந்தரம் பாடிக்கிட்டே இருக்க என்னன்னு ஒண்ணும் புரியல இவர் ஏன்னா ஒருவேளை நல்லதா கேட்டாங்க தெரியல அவங்க அவர் சொல்றாரு என்கிட்ட ஒரு பெரிய ஒரு ஆராதனை தலைவர் அவர் சொல்றாரு என்கிட்ட நான் வந்து வெளி தேசத்துல அவரை பார்த்தேன் பார்த்து அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவர் சொன்னான் இல்லைன்னு நம்ம இப்படி இந்த மாதிரி இப்போ புது ட்ரெண்டில் பாடினா தான் வாலிபர்கள் ஈர்க்கப்படுவார்கள் வாலிபர்கள் அப்போதான் வாலிபர்கள் இதை தான் வந்து விரும்புகிறார்கள் இல்லாட்ட சர்ச்சை விட்டு வெளியே போயிடுவோம் இப்போ நான் என்ன கேட்டேன் நீங்கள் ஆராதனை பண்ணுவது வாலிபர்களுக்காகவா கர்த்தருக்காகவா வாலிபர்களுக்கு கொடுக்கறது தானே அந்த ஆராதனை ஒரு சினிமாக்காரர் சொல்லுகிறார் ரெண்டு ஆக்ஷன் பிளாக் வைக்கணும் ரெண்டு டூயட் சாங் வைக்கணும் அதைத்தான் ரசிகர்கள் விரும்புவார்கள் அவன் ரைட் அவன் பிஸ்னஸ் நீ இல்லையே நீ ஊழியக்காரன் இல்ல நீ தேவன் விரும்புகிறதை செய்கிறவன் அல்லவா ஊழியக்காரன் நீ மனுஷன் அவங்க சொல்றாரு அங்க கேட்கிறார் பவுல் கேட்கு மனுஷரை நாடியா தேவனை நாடியா யாரை நாடி நான் போதிக்கிறேன் நீ யாரு போதிக்கிற நீ மனுஷனை நாடியா நாடியா கேட்கிறாங்க அப்ப எனக்கு இது புரியலையே பிரதன் இல்லைன்னு அது அப்படித்தான் இல்லாவிட்டால் அவர்கள் வேற இடத்துல போய்விடுவார்கள் சரி இந்த இடத்துல இருந்தா என்ன செய்ய போறாங்க இவன் ரட்சிக்கப்படவும் போறது இல்ல பல்லவத்துக்கு வரவும் போறது இல்ல இவர்களுக்கு நோக்கம் என்னன்னா இவன் சர்ச்சை விட்டு வெளியே போயிடக்கூடாது அடுத்த சர்ச்சில் இருக்கிறவர்கள் இங்கே வர வேண்டும் இதற்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா கான்செப்ட் கண்டுபிடித்து அந்த அலங்கார விளக்குகள் போட்டு சில இடங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில ஊர்ல நான் பார்த்தேன் ஒரு போட்டோல பார்த்தேன் அந்த ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆல்டரை ஒரு பப்பு கிளப் மாதிரி ஆக்கி வச்சிருக்கிறாங்க மேல ஃபுல்லா போட்டு கலர் கலர் பல்பு மியூசிக் போட்டா ஒரு பக்கம் அப்படி பச்சை பாஸ்டர் அப்படி பச்சையா தெரியுறார் இந்த பக்கம் வந்து சிகப்பா தெரியுறார் அந்த பக்கம் திரும்புறார் பாஸ்டர் ஒரு காதல வளையம் போட்டு வந்திருக்கிறார் உண்மையிலேயே நான் ஒருத்தர் பார்த்தேன் இவர் தாங்க எங்களுடைய தலைமை போதகர் அப்படின்னு சொன்னாங்க தலைமை போதகரா தலைமை போறதுக்கு தலையே சரியில்லையே அப்படின்னு வந்து என்ன பார்த்தா இந்த இடத்துல ஒரு வளையம் போட்டிருக்கிறார் வளையம் போட்டு வந்திருக்கிறார் மூக்கில் ஒரு சின்ன வளையம் போடுறார் என்னங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு நமக்கு ஆடணும் இல்ல அப்படிங்கிறார் சட்டை சட்டையில கலர் கலரா என்னது இன்னைக்கு ஆடணும் இல்ல காலையில இருந்து இன்னைக்கு எங்களுக்கு ஆராதனை இருக்குல்ல ஒர்ஷிப் இருக்குல்ல அப்படின்னு பாஸ்டர் பார்த்துட்டு சொல் எனக்கு அது ஒன்றுமே புரியல இது என்னது இந்த மாதிரி காதல போட்டு நீங்க நல்லா ஒரு காரியம் தெரிஞ்சுங்க ஒரு காதல் வளையம் போட்டால் அவன் ஹோமோ செக்ஷுவாலிட்டியில் உள்ளவன் என்பது இன்டர்நேஷனல் கோட் அது தெரியுமா உங்களுக்கு ஒரு காதல் அப்படி வளையம் போட்டிருந்தானா நான் ஓரின சேர்க்கையாளன் என்பதனுடைய அடையாளம் அது இதை போட்டுட்டு இவருக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியல இந்த பாஸ்ட் இருக்கு இதை போட்டு அவர் அங்கே நின்று அங்கே ஆடி கொண்டிருக்கிறார் மேல பாத்தீங்கன்னா கலர் கலர் பல்பு அதுக்காகவே வந்து
ஒருவேளை பிள்ளை நாங்க பேசினா எங்க சார் நாங்க பேசுற பேச்சுக்கு நீங்க கூட்டமே வர வேண்டாம் நான் தான் சொல்றேன் வர வேண்டாம் சொன்னாங்களே என்ன சொன்னாங்க உங்க ஆத்மா உங்களுக்கு முக்கியம் நாங்கள் பேசுவதனால நீங்க வந்து எங்களுக்கு என்ன போகுது நாங்கள் அறிந்து கொண்டது நாங்கள் ஏன் சொல்லுகிறோம் என்றால் உங்கள் ஆத்மா உங்களுக்கு முக்கியம் நீங்க தான் அதுல வந்து நல்ல ஒரு முடிவையும் எந்த ஒரு எது நல்ல முடியும் நீங்க தான் தேர்ந்தெடுக்கணும் நீங்க தான் தேர்ந்தெடுக்கணும் இல்லைங்க எனக்கு அதுதான் வேண்டும் என்றால் நாடி போங்க ஆனா உண்மை என்ன சொல்லுகிறது என்றால் தேவனுக்கு செய்யப்படுகிற யாவும் பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் கழிகூறுங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறது கர்த்தர் பார்க்கிறார் பயத்தோட நடுக்கத்தோட கழிகூறுங்கள் சந்தோஷம் வந்த உடனே உன்னுடைய சட்ட திட்டங்கள் மாறிவிடக் கூடாது உன் பரிசுத்தம் எல்லை மீறிவிடக் கூடாது சந்தோஷம் வரும்போது மதுபான விரி கொண்டவனை போல மாறிவிடக் கூடாது இது யாருக்கு மகிமை கொண்டு வருகிறது யோசித்து பாருங்கள் அப்படி பண்றோம் ஒரு ஷேக் ஆராதனை நான் பார்த்த உடனே ஒரு சந்தோஷம் இருக்க மாதிரி தெரியும் நல்லா பாருங்க கொஞ்ச நேரம் நல்லா வாய் விட்டு ஓ ஆ ஒன்று கத்தி கொஞ்ச நேரம் அப்படி வந்து குதிச்சு வீச்சு அடி போனால் ஒரு அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு மென்டல் அப்படி ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் உண்டாகிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தானே ஒரு சினிமாக்கு போகிறாங்க நல்ல ஒரு காமெடி படம் பார்க்குறோம் அப்படியே சந்தோஷமாக கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் அப்படி வந்து ஒரு மாதிரி ரெஃப்ரெஷ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இதை பார்த்துட்டு இதை சமாதானம் ஆறுதல் என்று நாம் நினைத்துக் கொள்ளுகிறோம் சினிமா பார்த்துட்டு சைக்கிள் ஸ்டா அவங்க ஸ்டா இதில் போய் உங்கள் டூ வீலரில் எடுக்கிற வரைக்கும் தான் அது இருக்கும் வீட்டுக்கு வந்தோடனே மறுபடியும் அதெல்லாம் பிடிச்சிடும் ஆனால் நமக்கு பார்த்தா கொஞ்ச நேரம் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் வரும்போது ஏதோ கொஞ்ச நேரம் ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் அந்த ஆராதனைகள் வரும்போது கொஞ்ச நேரம் அப்படி மைண்ட் அப்படி ஃப்ரீயாக இருக்க மாதிரி இருக்க பாருங்க அதை அவர்கள் நினைத்து கொண்டு இது உண்மையான சமாதானம் என்று சொல்லுகிறார்கள் வேதம் சொல்லுகிற சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் என் சமாதானத்தையே நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் உலகம் தருகிற பிரகாரம் நான் உங்களுக்கு தருவதில்லை அப்படின்னா உலகத்திலிருந்தும் ஒரு சமாதானம் கிடைக்கிறது ஆனால் அது டம்மி ஃபேக்கு கொஞ்ச நேரம் தான் நிற்கும் ஆனால் உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமல் இருப்பதாக என் சமாதானத்தை தருகிறேன் அதை நாடி நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா எல்லாம் சரியாக போயிடும் அதை விட்டுட்டு சும்மா ஒரு மாம்ச உணர்ச்சிகளை தூண்டுவதற்கும் மாம்ச இச்சையை தனித்து கொள்வதற்கும் கொஞ்சம் நடனம் ஆடுவதற்கும் நம்முடைய காரியங்கள் நம்முடைய திறமைகளை வெளிக்காட்டுவதற்கும் மற்றவர்களை கவர்ந்து இழுப்பதற்கும் மாடர்னைஸ் பண்ணுவதற்கும் இது தேவன் காட்டின மார்க்கம் அல்ல நல்ல யோசிச்சு பார்க்கணும் பாருங்க என்னிடத்தில் ஒரு இஸ்லாமிய நண்பர் எங்கள் ஊர் வந்து இஸ்லாம் மீயர்கள் வந்து நிறையா இருக்கிற ஊர் ராமநாவர் நீங்கள் வந்து பார்த்தா பக்கத்தில் பல கிர கிராமங்கள் எல்லாம் நிறைய முஸ்லீம்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு ஷாப்பிங் மாலில் ஒரு பெரிய கடை வச்சுருக்கிற ஒருவர் எங்கிட்ட பேசி கொண்டார் ஒரு காரியத்தில் நான் பேசி கொண்டு அங்கே ஏதோ வந்து திங்ஸ் வாங்க போனேன் அப்படி சொன்னார் அப்படி சொன்னார் எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியலை பாஸ்டர் அப்படின்னார் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அதாவது மதத்தில் இருக்கக்கூடிய சாக்ரமெண்ட்ஸ் மதத்தில் இருக்கக்கூடிய சடங்காச்சாரங்கள் மதத்தில் இருக்கிற வழிபாடுகளை மாடர்னைஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டார் நாங்களும் அப்படி பண்ணுவதே இல்லை கத் எங்களுக்கு கடவுள் என்ன சொல்லுக்கா அதை தான் அப்படி நாங்கள் கடைப்பிடிச்சிட்டு வர்றோம் நீங்கள் மாத்திரம் காலத்திற்கு ஏற்றபடி இதை மாற்றிக்கொள்ளுகிறீர்கள் அது எப்படி நான் எங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னு கேட்டார் நான் அப்போ தான் யோசிச்சு பார்த்தேன் நீங்கள் பாருங்கள் அன்னைக்கு எப்படி அவர்கள் ஆராதிச்சாங்களோ அப்படி வந்து முழங்கால் போட்டு நெற்றி பட குனிந்து குள்ளா வச்சு அப்படி அவங்களுக்கு எப்படி கற்றுக் கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷமாக இன்னைக்கு வரை கடைப்பிடிக்கிறாங்க நீ என்ன செய்யறேன்னா அதெல்லாம் காலம் மாறி போச்சு பாஸ்ட்னு சொல்லி பாட்டை மாற்றுவோம் பியூனை மாற்றுவோம் மைக்கேல் ஜாக்சன் மாதிரி ஆடுவோம் கலர் லைட்டு போடும் பல்ப் போடும் மாத்திரீங்களே இது மதத்துக்குள்ளே செய்யலாமா உங்கள் மார்க்கம் இதை அனுமதிக்கிறதா அப்படின்னு கேட்குறா என்கிட்ட கேட்ட நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க உங்கள் மார்க்கம் அதை அனுமதிக்கிறதோ காலம் வந்தோடனே மாறிக்கலாமா காலம் மாறிக்கலாம்னா அப்போ கர்த்தர் மாறுகிறவர் தானே இருப்பார் வேதம் சொல்லுகிறது ஏசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் அப்போ நீ மாத்திரம் அப்படி மாறுகிறேன்னு சொல்கிற எப்படி நீங்கள் தான் பதில் சொல்லணும் நான் சொன்னால் உடனே கண்டு இப்படிலாம் சொல்கிறாரு பழைய ஆள் இருந்தாலும் வயசாயிருச்சு அப்படி சொல்கிறார் ஆட முடியாதவன் அவர் தான் சொல்லுவாங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் இன்னைக்கு இஸ்லாமிய நண்பர்கள் ஆராதிக்கிறாங்களே எவனா ஆடிக்கிடி ஆடு வந்து ஆராதிக்கிறாங்களா அவங்க அதே தானே அதே பாரம்பரியம் தானே நெற்றி படத்தான் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் அப்படி தானே பண்ணுறாங்க இப்படி தான் ஆராதிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு முறைமைகளை அவருடைய வேதம் அவர்களுக்கு கற்பித்து கொடுத்தா அதைத்தானே இன்னைக்கு வரை கடைப்பிடிக்கிறாங்க அதே அவர் திருத்தலையே மாத்தலையே மாடர்னைஸ் பண்ணலையே நாம் இது இவ்வளோ தூரம் மாடர்னைஸ் பண்ணி சினிமாலாம் தாண்டி போகிற அளவுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோமே இது எப்படி கருத்துடைய காரியம் என்று வரும் உங்களுக்கு ஆசை இ
நான் உனக்கு அந்த காரியங்களை கொடுத்து ஆண்டு சொன்னார்கள் அவங்களுக்கு மோசை அழைத்த போது சொன்னார் நீ ஒரு தேசத்துக்குள்ளே காணானியர்களின் தேசத்துக்குள்ளே நீ போகிறாய் நீ அங்கே அவருடைய பழக்க வழக்கங்களை கற்றுக்கொள்ளாதே அப்படிதான் சொன்னாரு அப்ப நமக்குன்னு ஒரு பாரம்பரியம் நமக்கென்று ஒரு பழக்க வழக்கம் நமக்கென்று ஒரு ஆராதனை நமக்கென்று ஒரு காரியத்தை கர்த்த நமக்கு கற்பித்து கொடுத்திருக்க நீங்க எதையோ பார்த்து இதை பார்த்து அதை பார்த்து உள்ள கொண்டு வந்து அதை மாற்றி வைப்பதற்கு யார் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தது கேட்டா சொல்றாங்க ஜனங்கள் விரும்புகிறார்களா யாரை நாடி போதிக்கிறோம் தேவனையா அல்லது மனிதரையா யாரை நாடி நாங்கள் போதிக்கிறோம் பவுல் கேட்கிறார் அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் இதை யோசிச்சு பார்க்கணும் இது இன்னைக்கு காட்டு தீ மாதிரி பரவிட்டே வருது இதில் என்ன விளைச்சல்கள் உண்டாகிறது என்று பாருங்கள் ஏதாவது வந்து ரட்சிக்கப்படுறாங்களா ஜனங்கள் மனம் மாறுகிறார்களா பாவ உணர்வுகளிலிருந்து மனம் திரும்பி வந்திருக்கிறாங்க என்ன நடந்திருக்குது இதில் இந்த ஆராதனைகளில் இப்போ புதுசாக மாடர்னைஸ் பண்ணப்பட்ட ஆராதனைகளில் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் இதெல்லாம் இல்லையே அதுக்கு முன்னால் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் இல்லை நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட போதில் அப்படி இல்லையே நான் சிலோன் பெந்தகோசை சபையில் இருந்தேன் ரெண்டரை வருஷம் என் துவக்க காலத்தில் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே அங்கே தான் அங்கெல்லாம் லேச அப்படி அசைஞ்சாலே போடுவோம் அவ்வளோதான் பாஸ் அடி போட்டுருவார் முதுவில் அவர் எப்பவும் ஒரு ஒரு விசிறி வச்சு கொண்டு அப்படி விசி அப்படி விசிறிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அப்படி விசிறி கொஞ்சம் எவனாவது ஒரு மாதிரி வந்து அப்படி டம்முன்னு முதல்ல வந்து ட்ரம்மில் தட்டுவார் அப்போவே நிறுத்திடணும் என்ன கை காலெலாம் ஒரு மாதிரி ஆடுதேன்னு சொல்லி நிறுத்திடணும் நிறுத்தலையா வந்தோடனே அடுத்த அடுத்த அடுத்தட்டு தலையில் தான் தட்டுவார் எந்திரிச்சு போன்னுட்டு வான் எங்கிட்ட அப்படி தான் கற்றுக் கொடுத்தாங்க இப்போ பேச முடியுமா போதரில் அப்படி அப்படி தான் அது வேறு மாதிரி அல்லவா இருந்தது தேவனுடைய வசனத்துக்கும் வார்த்தைக்கும் அல்லவா அங்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த நவீனத்துவங்கள் எல்லாம் எங்கிருந்து வந்தது நமக்கு புரியவில்லை இது நம்முடைய இருதயத்தை தேவனுக்கு நேராக உயர்த்துகிறதா அல்லது தேவனை விட்டு விலக பண்ணுகிறதா கரைப்படுத்துகிறதா என்பதை நீங்க தான் சொல்லணும் இது சென்னையில் இப்படி தீவிரமாய் பரவுது நல்லதா என்பதை நீங்க தான் முடிவெடுக்கணும் நீங்கள் வெறுமனை கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் என்று மாத்திரம் நீங்கள் எதையோ யாரையோ வந்து தேடிக்கொண்டிருக்காதீங்க கள்ள ஆராதனைக்காரர்கள் உள்ளே நுழைந்து விட்டார்கள் இது இவர்களுக்கு பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய குறிக்கோள் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்ல நான் நேரடியாக பார்த்த நேரடியாக அதில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் சொன்ன ஒரு ஒரு காரியம் நான் மஸ்கெட்டுக்கு ஊழியம் போயிருந்தேன் மஸ்கெட்டில் ஊழியத்துக்கு போய் ஒரு ஒரு பெரிய சபை அங்கே இருந்து சபை போதகர் சொன்னார் இப்போ மெட்ராஸ்லேருந்து ஒரு போதகர் வந்து அந்த வீடியோ கிளிப்பிங் கூட காமிச்சாங்க ஒரு போதகர் நல்ல வந்து பாட்டு பாடி ஆராதனை பண்ணுகிற நவீன நவீன ஆராதனைக்கார ஒரு போதகர் அவர் வந்து நீங்க நல்லா பாருங்க இப்படிப்பட்டவர்கள் தன்னுடைய சீடி ரிலீஸ வெளிநாட்டுலாம் வைப்பாங்க ஏன்னா நீங்க காசு கொடுத்து வாங்குவீங்க அதையும் பார்கன் பண்ணுவீங்க ஒரு அது எண்பது ரூபா எழுபத்தஞ்சு தாங்களேன் அப்படி கேட்பீங்க ஃபாரின்ல அப்படி கிடையாது அவன் டாலர் கணக்கில் பேசுவான் இது எவ்வளவு பத்து டாலர் ஓ அப்படியா ரொம்ப சீப்பா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு பத்து டாலர்னா அறநூறு ரூபா நீங்க அறநூறு ரூபா கொடுத்து வாங்குவீங்களா அதனால என்ன செய்யறதுன்னா அங்க போய் தான் ரிலீஸே பண்றது இங்க சீடிய அவங்க சொன்னாங்க இப்படி எல்லாம் நடக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட போதகர் எங்கள் சபையிலே வந்து இந்த காரியத்தை ஒரு சீடி ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்தார் அவர் பேசி இருக்கிறார் அந்த 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 இதில் அந்த மீட்டிங்கில் அந்த ஒலிப்பதிவில் நான் பார்த்தேன் அதில் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இன்னைக்கு கர்த்தர் என கொடுத்த பாடல்கள் கர்த்தர் என கொடுத்த ஆராதனை கீதங்கள் மஸ்கெட்டில் வந்து நான் இப்போ தான் இதை வந்து முதல்ல ரிலீஸ் பண்ணுறேன் கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார் இதில் முதல் சீடி ஆயிரம் டாலர் ஆயிரம் டாலர்னு எவ்வளவு அறுபது ரூபா போடுவாங்க அறுபதாயிரம் ரூபா ஆயிரம் டாலர் முதல் சீடி வாங்குகிறவர்கள் மேல் என் அபிஷேகம் நூறு சதவீதத்தை அப்படியே உனக்குள் வரும் என்று கத்தர் சொல்லி இருக்கிறான் இரண்டாவது சீடி எண்ணூறு டாலர் அந்த அபிஷேகத்துள் எண்பது சதவீதம் அபிஷேகம் இப்போ உண்மையில நான் எதுவும் கூட்டி கூட சொல்லலைங்க உண்மையிலேயே எண்பது சதவீதம் அபிஷேகம் உண்மையில் வரும் என் அபிஷேகம் உண்மையில் வரும் மூணாவது அதுக்கப்புறம் வாங்கினீங்கன்னா மூணாவது சீடி இருபது பேர் வரைக்கும் வாங்கலாமா இருபது பேர் இருபத்தஞ்சு பேர் வாங்கலாம் மூணாவது சீடி வாங்கினீங்கன்னா என் அபிஷேகத்தில் ஐம்பது சதவீதம் அபிஷேகம் நான் கணக்கு போட்டு பார்த்தேன் நூறு இந்த பக்கம் ஒரு எண்பது ஐம்பது இது என்னது நூறு சதவீதத்து இருக்கு ஒரு ஆளுக்குள்ளே நூறு சதவீதம் தான் இருக்கும் இந்த ஆள் கணக்கு சொல்றது பார்த்தா நிறையா போகிறது நிறையா நான் அப்படி தான் ஒரு தடவை என்னுடைய பரீட்சை பேப்பரில் மார்க் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது என் பக்கத்தில் இந்த ஃப்ரெண்டு சொன்னான் என்ன பக்கத்தில் பார்த்தில் வந்து ஒரு ஒரு ப்ளஸ் போட்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டுன்னு அப்படி போடுறான்னு சொன்னான் போட்டுக்கொண்டு ஏன்னா வீட்டில் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவன் சொல்கிறான்னு சொல்லி நான் வேறு போய் பிடிச்சி மார்க் எடுத்து பக்கத்தில் ப்ளஸ் போட்டு ரெண்டு ரெண்டும் போட்டு கடைசியில் கூட்டி பார்த்தா நூற்றம்பது மார்க் வருது வீட்டு
அப்படித்தானே வரும் என்கிட்ட இருந்து அபிஷேகத்தெல்லாம் இங்கே கொடுத்த பிச்சு பிச்சு கொடுத்துட்டு எல்லா சீடியை வந்துட்டு காசை வாங்கிட்டு வந்துடுவேன் அபிஷேகத்தெல்லாம் நீங்கள் வாங்கிட்டு போயிடுவீங்க இப்போ நான் எம்டியாக வர்றதா இந்த போதகர் என்ன சொல்லுகிறார் என்றே புரியவில்லை ஒரு சீடி வாங்கினா தன் அபிஷேகம் நூறு சதவீதம் வருமா இதெல்லாம் வியாபார டெக்னிக் எப்பொழுதும் ஒரு மனிதன் தேவனுடைய வார்த்தைகளை வியாபார பொருளாய் மாற்றினானோ அவர் நிச்சயமாக கள்ளத்தனமாக தான் காரியங்களை செய்வான் பணத்தின் மேலே ஒரு மனுஷனுடைய கவனம் போய்விட்டதானால் பணத்தின் மேலே பணம் சம்பாதிக்கணும் இயேசுவை வச்சு பணம் சம்பாதிக்கணும் வசனத்தை வச்சு பணம் சம்பாதிக்கணும்னு ஒருத்தனுடைய மனசு போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் அவனுக்கு வந்து சந்தேக பார்வையில் தான் பார்க்கணும் பணம் தேவை இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அது உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் தேவன் கொடுப்பார் நீங்கள் கேட்டு வாங்கக்கூடாது கத்தர் உங்களுக்கு தருவார் வைகள் தேவை என்று உங்கள் பிதா உங்களுக்கு அறிந்திருக்கிறார் அவன் ஊழிஞ்சு நான் உனக்கு கொடுப்பான் அவர் அறிஞ்சிருக்கிறார் நீ என்ன காலையிலேருந்து ஆரம்பிச்சிலேருந்து காசு காசு காசுன்னு பேசினா நீ சந்தேகத்துக்குரியவன் நீ ஒரு வியாபாரி ஒரு ஊழியக்காரன் அல்ல அப்படித்தானே சொல்ல முடியும் அப்படிதான் இருக்கு அப்ப இதற்காக அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் கடனை வாங்கி உடனே வாங்கி அப்படி அப்படின்னு சொல்லி பெரிய பெரிய பந்தல்களை போட்டு பெரிய பெரிய லைட்டிங்ஸ் போட்டு பெரிய பெரிய பிஎஸ் சிஸ்டங்களை கொண்டு வந்து வச்சு நான் ஒரு இடத்துல பார்த்தேன் ஆச்சரியமா இருந்து பார்த்தா அந்த பாஸ்டர் பாடிட்டு இருக்கிறார் பக்கத்துல பிள்ளைகள் என்ன வேற கூட்டு போய் உட்கார வச்சுட்டாங்க நீங்க தாங்க செய்தி எனக்கு தெரியாது நான் பாடு வெள்ள இந்தியா வந்து உள்ள வந்து பார்த்தா ஸ்டேஜ் வேற மாதிரி இருக்கு அப்படியே திடீர்னு வந்து லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி சிகப்பு கலர் பல் போடுறான் நான் கீழே உட்காந்துட்டு காலு கீழே போக வருது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேஜ் நான் அந்த காலத்தால் எனக்கு என்ன தெரியும் நான் கீழே இப்படி குனிஞ்சு பார்க்கறேன் என் கால் கீழே வேற புகை விட்டுருக்கான் உள்ள நான் சொன்னேன் இது வந்து உண்மையான இது வந்து வேற புகை எல்லாம் இல்லைங்க பரலோகத்தில் வர புகை இல்லை கீழே ஏதோ சிலிண்டர் வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டேன் அப்ப இது மாதிரி யாரு இதெல்லாம் வந்து ஜிமிக்கல் எல்லாம் இது கடைசி காலம் கடைசி காலத்தில் கர்த்தர் தம்முடைய தீர்க்க தரிசிகள் மூலம் நிறைய செய்திகளை இந்த உலகத்திற்கு கொண்டு வருகிறார் உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காகவே புதிய அப்ளிகேஷனை நாங்கள் வெளியிட்டிருக்கிறோம் இந்த அப்ளிகேஷன் பேரு ப்ராஃபசி டுடே என்பது கர்த்தர் வெளிப்படுத்துகிற தீர்க்க தரிசன செய்திகளை உங்களுடைய மொபைல் போனுக்கு இந்த செய்திகள் அனுப்பி வைக்கப்படும் அது எத்தனை மணி எத்தனை நிமிஷம் எந்த நேரம் என்பதை அதில் நீங்கள் முன் குறித்து வைத்து விட்டால் அந்த குறித்த சமயத்தில் ஒரு புஷ்அப் நோட்டிபிகேஷன் வரும் சில சமயங்களில் அந்த தீர்க்க தரிசனங்களுடைய அர்த்தம் அதனுடைய வெளிப்பாடுகளும் அதில் கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஒருவேளை எங்களுக்கு அதில் எழுதியிருக்கிற எழுத்துக்களை வாசிக்க முடியவில்லை என்று நீங்கள் நினைத்தால் அதில் இருக்கக்கூடிய செய்திகளை உங்களுக்கு ஆடியோ வடிவத்தில் வாசிக்கப்படும் வாலிபர்களை குறிவைக்கும் இந்த அப்ளிகேஷன்ல நம்முடைய தீர்க்க தரிசன செய்திகள் இப்பொழுது ஐந்து மொழிகளிலே வெளிவருவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறது ஆகவே மறக்காமல் நீங்கள் இதை நீங்கள் உங்களுடைய மொபைல் போன்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள அன்பாக கேட்கிறேன் Prophecies are available in multiple languages for your convenience. You can also set reminders for you to receive notifications during your prayer time. Once you've prayed, you can also share with other prayer warriors through social media. Download the app today and pray for the prophecies revealed by God. Also, check out our other two applications, Vincent Selvakumar and Voice of Jesus.